எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் இந்த மாபெரும் விழாவை தலைமையேற்று நடத்துகிற அருளாளர்கள் திருவடிகளுக்கு என் பணிவார்ந்த வணக்கம் அவரோடு உடனின்று உழைக்கின்ற அன்புக்கு மி அன்பு மிகுந்த இனியவன் ஐயா அவர்களுக்கும் எஸ்பி முத்துராமன் ஐயா அவர்களுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட நன்றி அறிதலையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் சபையிலே கூடியிருக்கக்கூடிய அறிஞர் பெருமக்களே பேச்சாளர் பெருந்தகைகளே பெரியோர்களே தாய்மார்களே இளைஞர்களே உங்கள் அனைவர் திருவடிகளுக்கும் என் அன்பு சார்ந்த வணக்கத்தை சமர்ப்பித்து எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி கொள்கிறேன் ஒவ்வொரு முறை பேச வருகிற பொழுதும் இன்னென்னார் பெயர் சொல்லி வணக்கம் சொல்ல வேண்டும் என்று என் மனம் நினைக்கும் ஆனால் இந்த சபை மிரட்டுகிற மிரட்டலிலே அதெல்லாம் எனக்கு மறந்து போகிறது ஓரிருவர் பெயர் சொல்லி முக்கியமானவர்களுடைய மற்றவருடைய பெயர் சொல்லாவிட்டால் அவர்கள் மனம் பாடுமே என்பதற்காகத்தான் நான் பொதுப்பட வணக்கம் சொல்கிறேன் ஆனால் பெருமக்கள் எல்லோரும் ஒவ்வொருவரையும் நான் தனித்தனியே வணங்கியதாக எடுத்து என்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கு இந்த சபையை பார்க்க பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கிறது நான்கு மணி மாலை நேரத்திலே ஒரு ஓய்வு நாளிலே தொலைக்காட்சியிலே எத்தனையோ சினிமாக்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்க அதையெல்லாம் புறந்தள்ளி இத்தனை பேர் இங்கே கூடியிருக்கிறீர்கள் என்று நினைக்கிற பொழுது எனக்கு ஒன்று மட்டும் உறுதியாய் தெரிகிறது தமிழை அழிக்க எதிரிகள் மட்டுமல்ல தமிழை அழிக்க எதிரிகள் மட்டுமல்ல நம்மவர்கள் நினைத்தாலும் கூட தமிழ் அழியாது என்பது உறுதியாக தெரிகிறார் அதற்காக அதை நிரூபணம் செய்கிற இந்த சபையை திரும்ப திரும்ப வணங்குகிறேன் கம்பன் தன்னுடைய கடவுள் வாழ்த்திலே ஒரு தலைவருக்கான லட்சணம் சொல்லுகிறான் அவர் தலைவர் என்று தலைவரை சுட்டுகிறான் அந்த தலைவருக்கு என்னென்ன பண்புகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒரு நல்ல தலைவன் மூன்று இயல்புகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்றான் அந்த இயல்புகள் என்ன என்று கேட்கிற பொழுது தாம் உளவாக்கல் நிலைபெறுத்தல் நீக்குதல் படைத்தல் காத்தல் அளித்தல் இந்த மூன்றும் எவராலே செய்ய முடியுமோ அவரே தலைவர் என்று தலைவரை இனம் காட்டுகிறான் கம்பன் இந்த மூன்றும் செய்கிறவர்களை மும்மூர்த்திகள் என்று நம்முடைய சைவம் பேசும் படைத்தல் காத்தல் அளித்தல் என்ற முத்தொழிலையும் செய்கிறவர்களை மும்மூர்த்திகள் என்று நம்முடைய சைவம் பேசும் அந்த மும்மூர்த்திகளுடைய இயக்கத்தினால்தான் இந்த உலகம் நல்லபடி இன்று வரை இயங்கி கொண்டிருக்கிறது உலகம் நல்லபடி இயங்குவதற்கு மும்மூர்த்திகள் எப்படி காரணமோ அப்படி சென்னை கம்பன் விழா இயங்குவதற்கும் மும்மூர்த்திகள் காரணமாக இருக்கிறார்கள் ஒருவர் படைத்தல் செய்கிறவர் ஒருத்தல் காத்தல் செய்கிறவர் மற்றவர் அழித்தல் செய்கிறவர் படைத்தல் செய்கிறவர் யார் என்றால் அது நான் சொல்ல தேவையில்லை இந்த மேடையை ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமாக படைக்கிறாரே எஸ்பி முத்துராமன் அவர் படைக்கும் கடவுள் காத்தல் செய்கிறவர் யார் என்றால் வாய் கூட பேசாமல் இருந்து கொண்டு இந்த கம்பன் கழகத்தை தன்னுடைய அன்பினாலே இயக்கி கொண்டிருக்கிறவர் காத்தல் கடவுள் அப்படியானால் ஆரம்பி ஐயா அழித்தல் கடவுளா என்று கேட்பீர்கள் அழித்தல் கடவுள் தான் கம்பன் கழகத்துக்கு வரக்கூடிய தீமைகளை எல்லாம் அழித்து காக்கிறபடியால் அவர் அழித்தல் கடவுள் 
இந்த மும்மூர்த்திகளும் இருக்கும் வரைக்கும் கம்பன் கழகத்திற்கு எந்த தாழ்வும் வராது என்று நான் என நம்புகிறேன் அதை விட எங்களுடைய சிறு தெய்வங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கின்றன அவைகள் கூட எல்லாம் இந்த கம்பன் கழகத்தை நெடிது காக்கும் என்ற என் நம்பிக்கையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நீங்கள் நம்புகிறீர்களோ இல்லையோ எனக்கு இந்த மேடைக்கு வருகிற பொழுது அளவுக்கு அதிகமான பயம் சில பேர் என்னை விளையாட்டாக உங்களுக்கு கூட பயமா என்று கேட்பார்கள் எனக்குத்தான் ரொம்ப பயம் ஏனென்றால் கொஞ்சம் ஏறினால் விழுந்தால் நோகாது நீங்கள் நான் ஏறவில்லை நீங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை உயர தள்ளிவிடுகிறீர்கள் ஆகவே விழுந்து விடுவேனோ விழுந்து விடுவேனோ என்ற பயத்தோடு தான் நான் இந்த மேடையில் ஏற வேண்டி இருக்கிறது ஒரு நல்ல கலை வெளிவர வேண்டுமானால் இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அது இசையாகட்டும் இசை இயலாகட்டும் நாடகமாகட்டும் என்றால் முத்துறை கல முத்துத்துறை முத்தமிழ்த்துறை சார்ந்தவர்களும் இருக்கிறீர்கள் முதல் தகுதி அதற்கான ஒரு நல்ல கலை வெளிவர வேண்டுமானால் அது கலைஞனிடம் இருந்து கலை வருவதில்லை இந்த பிரபஞ்சம் பூராகவும் இயற்கை கூ இயற்கையினுள்ளே கலை கலந்திருக்கிறது வெறும் புத்திசாலித்தனத்தாலே கெட்டித்தனத்தாலே கலையை ஒருவன் வர பண்ண முடியாது அது எந்த கலைஞனாக இருந்தாலும் வர பண்ண முடியாது கலையினுடைய கூறுகள் எல்லாம் இந்த இயற்கையிலே பிரபஞ்சத்திலே அங்கங்கு பொதிந்து கிடக்கின்றன ஒரு கலைஞன் செய்ய வேண்டிய வேலை அந்த இயற்கையோடு தன்னை பொருத்தி கொண்டால் அந்த இயற்கை கூறுக்குள்ளே அமைந்திருக்கக்கூடிய கலைகள் எல்லாம் அவனுக்குள்ளாக வந்து வெளியிலே கொட்டும் இது ரொம்ப உண்மை அதற்கு கலைஞன் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலிலே தன்னை மறக்க வேண்டும் தன்னை மறந்தால்தான் கலைஞன் நான் மதுரை சோமு அவர்கள் கச்சேரி பாடுவதை ஒரு முறை கேட்டு வியந்திருக்கிறேன் அது என்ன பாட்டு என்கிறீர்கள் அவர் மேடையை மறந்து விட்டார் பக்கத்தில் முன்னே இருந்த சபையை மறந்து விட்டார் பக்கத்தில் இருந்த பக்கவாத்தியக்காரர்களை மறந்து போய்விட்டார் அப்படி எல்லாம் மறந்து அவர் சிரிக்கிறார் அழுகிறார் கொஞ்ச நேரம் பேசாமல் உட்கார்ந்திருந்து கண்ணீர் விடுகிறார் தோடி தோடி ராகம் படித்தார் தோடி ராகம் படிக்கிற பொழுது ராஜரட்னம் பிள்ளையை நினைத்து விட்டார் எனக்கு இப்பொழுதும் அதை நினைத்தால் செழிப்பதுண்டு அதை நினைச்ச உடனே பக்கவாத்தியங்களை எல்லாம் நிப்பாட்டி விட்டு தோடி ராகம் படித்து கொண்டிருந்தவர் இந்த வாயை நாதஸ்வர வித்வான் போல் இப்படி பிடித்து கொண்டு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறது போல் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தோடி ராகத்தை வாசித்தார் ஒரு ரொம்ப வியந்தேன் அதெல்லாம் தன்னை மறந்த போது கடவுள் அவர்களுக்குள்ளே கலையை கொட்டுகிறார் பேச்சாளனுக்கும் அதுதான் நியதி சுமதி போன்றவர்கள் நம்புவார்கள் என்று நினைக்கிறேன் மேடைக்கு வந்த உடனே நாங்கள் எங்களை மறக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கலை எங்களுக்கு கூடாக பிரவாகிக்கும் ஆனால் நான் என்ன முயற்சித்தாலும் இந்த சபை என்னை மறக்கும்படியாக விடுவதாக இல்லை இத்தனை பேருக்கு முன்னுக்கு நான் பேசுகிறேன் என்ற பயமே என் முதல் நாள் பேச்சை எனக்கு நினைவூட்டுகிறது இதை மீறி கடவுள் ஏதாவது என்னை பேச வைக்க வேண்டும் என்று நான் இறைவனை கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் கவிதை என்பது ஒரு அற்புதமான கலை அந்த கவிதை கலையிலே சக்கரவர்த்தி என்று பட்டம் பெற்றவன் கம்பன் அவனுக்கு நிகர் வேறு யாரும் இல்லை நம்முடைய புலவர்கள் மூன்று பேர் இருக்கும் வரைக்கும் நம்முடைய தமிழை எவராலும் அளிக்க முடியாது என்றான் பாரதி அவனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது தமிழரும் தமிழர்களும் போகிற போக்கை பார்த்து இன்றைக்கல்ல அன்றைக்கே இந்த தமிழினம் நிலைக்குமா தமிழ் நிலைக்குமா என்று அவன் ஐயப்பட்டான் அந்த ஐயப்பாட்டுக்கு விடையை யாரிடம் கேட்பது என்று விதியை நோக்கி கேட்டு ஒரு கவிதை பாடியிருக்கிறான் நான் இதை பல இடங்களிலே சொல்லியிருக்கிறேன் இங்கேயும் சொல்கிறேன் சொன்னேனோ என்னவோ தெரியவில்லை வயதாக வயதாக ஞாபக மருதி அதிகமாகிவிட்டது நானே மறக்கிறேன் என்றால் நீங்களும் மறந்திருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் பேசுகிறேன் அவனுக்கு அந்த சந்தேகம் வந்த உடனே விதியை நோக்கி அந்த கல்வியை எழுப்புகிறான் விதியே விதியே தமிழ் சாதியை என் செய்ய கருதி இருக்கிறாயடா அவனுடைய துணிவு பாருங்கள் விதியை கூட டா போட்டு பேசுகிறான் விதியே விதியே தமிழ் சாதியை என் செய்ய கருதி இருக்கிறாயடா என்று கேட்டுவிட்டு ரெண்டு எல்லைகள் தொட்டு காட்டுகிறான் 
இந்த இனம் நிற்குமா அழியுமா என்று கேள்வி கேட்கிறான் நிற்பதானால் அது எப்படி நிற்க வேண்டும் அழிவதானால் எப்படி அழியும் என்று வரையறைகள் சொல்கிறான் சார்பினுக்கெல்லாம் தகத்தக மாறி தன்மையும் தனது தர்மமும் மாறாது என்றும் ஓர் நிலையாய் இருந்து நின் அருளால் வாழ்ந்திடும் பொருளோடு வகுத்திடுவாயோ ஒரு பொருள் நிலைத்து நிற்க வேண்டுமானால் கால மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மாற்றங்களை அது உள்வாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நான் மாறவே மாட்டேன் இப்படியே தான் இருப்பேன் என்றால் காலம் உன்னை அழித்துவிடும் ஆகவே கால மாற்றத்துக்கேற்ப மாற வேண்டும் அப்படி மாறுவது முழுவதும் சரியா என்று கேட்டால் முழுவதும் மாறக்கூடாது அடிப்படையிலே உனக்கென்று ஒரு தர்மம் இருக்கும் அந்த தர்மத்தை விட்டு மாறாமல் மற்ற எல்லா விஷயத்திலும் நீ மாற வேண்டும் சார்பினுக்கெல்லாம் தகத்தக மாறி மாற்றம் தேவைதான் ஆனால் தன்மையும் தனது தர்மமும் மாறக்கூடாது நாங்கள் இன்றைக்கு மாற்றம் என்ற பெயரிலே மேலை நாட்டிலே இருந்து வரக்கூடிய அத்தனையும் உள்வாங்கி கொண்டு தன்மையும் தம் தர்மமும் மாறி மாறி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த மாற்றத்தை பாரதி சொல்லவில்லை தன்மையும் தனது தர்மமும் மாறக்கூடாது ஆனால் சார்பினுக்கெல்லாம் தகத்தக மாற வேண்டும் புறத்திலே ஏற்படுகிற மாற்றத்தை உள்வாங்கிக் கொள் அகத்திலே மாற்றம் இல்லாமல் தர்மத்தை கடைப்பிடி என்றான் அந்த இனம் வாழும் என்றான் இது முதல் நிபந்தனையாக சொன்ன பாரதி அடுத்தது சொன்னான் அழிகிற இனம் எப்படி இருக்கும் என்றால் தோற்றமும் புறத்து தொழிலுமே காத்து மற்றுள்ளூறு தர்மமும் உண்மையும் மாறி சிதைவுற்று அழியும் பொருள்களில் சேர்ப்பையோ சில பேர் இருக்கிறார்கள் பழமை பயணுகிறேன் என்ற பெயரிலே தோற்றம் காப்பாற்றிக் கொள்வார்கள் நான் தமிழன் சால்வை போட்டிருக்கிறேன் வேட்டி கொடுத்திருக்கிறேன் குடுமி கட்டியிருக்கிறேன் விபூதி பூசி இருக்கிறேன் ஆகவே நான் தமிழை பயணுகிறேன் அப்படி அல்ல தோற்றமும் புறத்து தொழிலுமே காத்து வெறுமனே தோற்றத்தையும் புறத்து தொழிலையும் காத்து நீ தமிழன் என்று சொல்ல நினைக்காதே சார்பினுக்கெல்லாம் தகத்தக மாறிக்கொள் தப்பில்லை தோற்றமும் புறத்து தொழிலுமே காத்து மற்ற உள்ளூறு தர்மமும் உண்மையும் மாறினால் அப்பொருள் சிதைவுற்று அழியும் என்றான் பாரதி இந்த ரெண்டிலே எங்கே கொண்டு போய் தமிழ் மொழியை நீ வைக்கப் போகிறாய் என்று கேட்டவன் பல விஷயங்கள் பின்னாலே தொடர்ந்து சொல்லி அந்த கவிதையை படியுங்கள் தொடர்ந்து சொல்லிவிட்டு சொன்னான் மூன்று புலவர்களும் ரெண்டு தன்மையும் நிற்கும் மட்டும் தமிழினத்தை எவனாலும் அழிக்க முடியாது என்றான் எனக்கு இந்த பாரதியினுடைய தீர்ப்பு அல்லே எனக்கு ரொம்ப பெருமிதம் மூன்று புலவர்கள் தமிழர்களிடம் நிற்கும் வரைக்கும் தமிழை யாராலும் அழிக்க முடியாது ரெண்டு இயல்புகள் தமிழர்களிடம் இருக்கும் வரைக்கும் தமிழர்களை யாராலும் அழிக்க முடியாது என்றான் அது என்ன எவை என்று கேட்டவுடனே சொல்லுகிறான் சிலப்பதிகார செய்யுள் கருதியும் சிலப்பதிகாரம் என்ற ஒரு நூல் இந்த உலகத்திலே நிற்கும் வரைக்கும் தமிழனை எவனாலும் அசைக்க முடியாது ஆட்ட முடியாது தமிழன் நிலைப்பான் சிலப்பதிகார செய்யுள் கருதியும் அதற்கு பிறகு சொல்லுகிறான் பாருங்கள் திருக்குறளை நான் ரொம்ப அந்த ஒவ்வொரு சொல்லும் ஒவ்வொரு முத்துக்கள் திருக்குறளுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறான் சிலப்பதிகார செய்யுள் கருதியும் திருக்குறள் உறுதியும் தெளிவும் பொருளின் ஆழமும் விரிவும் அழகும் கருதியும் இதுக்கு மேலே ஒருத்தன் சொல்ல முடியுங்களா திருக்குறள் உறுதியும் தெளிவும் பொருளின் ஆழமும் விரிவும் அழகும் கருதியும் அதுக்கு பிறகு வந்தான் கம்பனுக்கு வந்தான் எல்லை ஒன்றின்மை எனும் பொருள் அதனை கம்பன் குறிகளால் காட்டிட முயலும் முயற்சி கருதியும் நான் தமிழ்ச்சாதியை அமரத்தன்மை கொண்டதென்று உறுதி கொண்டிருந்தேன் இந்த மூன்று புலவர்களையும் அவன் சொன்ன விமர்சனமே அந்த புலவர்களுக்கு போதும் சிலப்பதிகார செய்யுள் மொட்டையா சொன்னான் திருக்குறள் உறுதி தெளிவு பொருளின் ஆழம் விரிவு அழகு சொன்னான் பிறகு கம்பெனி சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுகிறான் எல்லை ஒன்றின்மை எனும் பொருள் அதனை உயர்ந்த விடயங்கள் எதற்கும் நீங்கள் வரைவு சொல்ல முடியாது தாய்மைக்கு யாராவது ஒருத்தர் வரைவு சொல்லுங்கள் கடவுளுக்கு யாராவது ஒருத்தர் வரைவு சொல்லுங்கள் தியாகத்துக்கு யாராவது ஒருத்தர் வரைவு சொல்லுங்கள் உயர்ந்த விடயங்கள் எதற்குமே எல்லைகள் கிடையாது எல்லைகள் இல்லாத பொருளை நாம் எல்லைப்படுத்தி கண்டு பழக்கப்பட்ட நாம்மால் எப்படி காண முடியும் என்று கேள்வி வரும் அதற்கு சொல்லுகிறான் எல்லை இல்லாத பொருளை கம்பன் பாடினான் எல்லைப்படுத்தி குறிகளாலே எல்லைப்படுத்தி காட்டி பாடினான் என்றான் எல்லை ஒன்றின்மை எனும் பொருள் அதனை கம்பன் குறிகளால் காட்டிட முயலும் முயற்சி கம்பன் கவிதைகள் எல்லாம் கம்பன் குறிகள் இந்த மூன்றும் இருக்கு மூன்று புலவர்கள் இருக்க மட்டும் தமிழர்களை யாரும் அளிக்க முடியாது ஒன்று அடுத்தது ரெண்டு பண்புகள் இருக்கும் வரையும் தமிழர்களை அழிக்க முடியாது என்ன ரெண்டு பண்புகள் என்று கேட்டால் ஒன்று தெய்வம் மறவார் 
இந்த தமிழ் சாதி என்ன நடந்தாலும் ஏது நடந்தாலும் கடைசி வரைக்கும் தெய்வ நம்பிக்கையோடு இருக்கும் அதனாலே இந்த இனத்தை அழிக்க முடியாது என்று அதற்கு பிறகு சொல்கிறான் இது ஒரு பண்பு அடுத்தது தெய்வம் மரவார் செய்யும் கடன் பிழையார் தம்முடைய கடமையிலே இருந்து தமிழர்கள் ஒரு நாளும் தவற மாட்டார்கள் நான் நினைப்பது இதையெல்லாம் அடிக்கடி சொல்ல வேண்டும் அப்போதான் எங்கேயாவது எங்களுக்கு ஒரு 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 எல்லை வரும் தம் கடமையில இருந்து தமிழ தமிழர்கள் மறக்க மாட்டார்கள் ஒரு நாளும் தன்னுடைய பிள்ளையை நெறிதவரை வளர்க்க மாட்டார்கள் தம் பெற்றோர்களை அனாதை விடுதிகளிலே கொண்டு போய் விடமாட்டார்கள் இப்படி தாம் செய்ய வேண்டிய கடன்களிலே இருந்து தமிழர்கள் தம் கடமையை தவறாமல் செய்யும் வரைக்கும் தமிழினம் அழியாமல் இருக்கும் என்றார் பாரதியார் எனக்கு இது ரொம்ப பிடித்தது மூன்று புலவர்கள் ரெண்டு பண்புகள் இவை இருக்கும் வரைக்கும் தமிழ் சாதியை யாராலும் எதுவும் செய்ய முடியாது நான் சொன்னது முதல் சொன்னது போலதான் எதிரிகளால் மட்டுமல்ல நாம் நினைத்தாலுமே அழிக்க முடியாது நாம் கூடவா தமிழை அழிக்க நினைப்போம் என்ற கேள்விகளும் இப்போ அப்படி நினைக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அதனால் சொல்லுகிறேன் இந்த இந்த எல்லையை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கம்பன் பாடிய கவிதைகள் எல்லாம் குறியீடுகள் நம்முடைய தமிழிலே கவிதைக்கு ஒரு பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் நம்முடைய தமிழ் மொழியிலே கவிதைக்கு சூத்திரம் என்று ஒரு பெயர் இலக்கண நூல்கள் ஆசிரியர்கள் கவிதைகளை சூத்திரம் என்பார்கள் அதனாலே பழைய காலத்திலே கம்பன் கவிதை என்று சொல்வதில்லை கம்ப சூத்திரம் என்று தான் சொல்வார்கள் சூத்திரம் என்றால் என்ன என்று கேட்டால் கடுமையான ஒரு வேலையை சுலபமாக செய்து காட்டுவது ஒரு எந்திரம் போல என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இலக்கண ஆசிரியர்களிடம் வந்த பின்னாலே வந்த மாணவர்கள் கேட்டார்கள் சூத்திரம் சூத்திரம் என்று கவிதைக்கு சொல்கிறீர்களே சூத்திரத்துக்கான சூத்திரம் என்ன என்று கேட்டார்கள் ஏனென்றால் இலக்கண சூத்திரங்கள் இருக்கிறதவா எல்லாத்துக்கும் சூத்திரம் சொல்லி இருக்கிறார்கள் அப்போ சூத்திரத்துக்கு ஏதாவது சூத்திரம் இல்லையா என்ற உடனே இலக்கண ஆசிரியர் சொல்கிறேன் கேள் என்று தொடங்குகிறான் கவிதைக்கான விளக்கம் விளக்கம் அதில் இருக்கிறது ஒரு நல்ல கவிதைக்கு என்ன லட்சணம் என்று கேட்டால் பெரிய விஷயத்தை அது பேச வேண்டும் பின்னாலே கம்பன் சொல்கிறான் அதை அடுத்ததாக சொல்லுகிறேன் பெரிய விஷயத்தை கம்ப கவிதை பேச வேண்டும் சும்மா இப்போ எல்லாம் ரொம்ப சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் கவிதையாக்கி பேசுகிறார்கள் நம்முடைய மரபு கவிதையினுடைய ஆழம் என்ன என்று கேட்டால் மரபு கவிதைகளாலே நின்று பிடிக்கக்கூடிய மா இருந்த மாதிரி புது கவிதைகளாலே நிற்க முடியவில்லையே காரணம் என்னவென்று கேட்டால் அவை தவறான கவிதைகள் என்பதல்ல என் அபிப்பிராயம் அவை கவிதைகள் தான் என்பது கூட என் அபிப்பிராயம் தான் நான் ஏன் சொல்கிறேன் என்றால் மிக ஆழமான விஷயங்களை கவிதை பேச வேண்டும் பெரிய விஷயங்களை பேச வேண்டும் அது ஒன்றுதான் வரைவிலக்கணமா என்று கேட்டால் நம்முடைய இலக்கண ஆசிரியர்கள் சொன்னார்கள் இல்லை இன்னும் இருக்கிறது பெரிய விஷயத்தை கவிதை பேச வேண்டும் அதே நேரத்திலே கொஞ்ச சொற்களோடு பேச வேண்டும் என்றார்கள் நாங்கள் பெரிய விஷயத்தை பேசுவதானால் பெரிய அளவிலே பேச வேண்டும் எங்கள் பேச்சாளர்கள் எங்கள் எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு பெரிய குறைபாடு நேரம் போதாது எத்தனை தரம் மணி எடுத்தாலும் இதோ இறுதியாக ஒன்றை சொல்கிறேன் இறுதியாக ஒன்றை சொல்கிறேன் என்று இறுதி வரைக்கும் சொல்லி கொண்டிருப்பார்கள் ஏனென்றால் எங்களுக்கு சொல்ல நான் நினைக்கிற ரெண்டு குறைபாடு சொல்வேன் ஒன்று ஒரே மேடையில் எல்லாம் சொல்லிவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோம் போல் இருக்கிறது அப்படி ஆசைப்படக்கூடாது ஒரே மேடையில் எல்லாம் சொல்லிவிட்டால் மற்ற பேச்சாளர்கள் என்ன பண்ணுவது ஒன்று ரெண்டாவது அப்படி யார் நினைப்பார்கள் என்றால் இனி இந்த மேடைக்கு என்னை எவனும் கூப்பிட மாட்டான் என்று நினைக்கிறவன் தான் அந்த மேடையிலேயே அத்தனையும் சொல்லிவிட்டு போக வேணும் என்று ஆசைப்படுவான் நான் சொல்வது நல்ல ஒரு கலைஞன் நல்ல ஒரு பேச்சாளன் மேடையில் எப்படி இருக்க வேணும் என்றால் திறமான ஒரு ஆண்மகன் போல இருக்க வேண்டும் சபை ஒரு நல்ல பெண் போல அதை ஆண்டு விட்டு போக வேண்டும் அந்த ஆட்சி என்றது எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா ஒரு சபையை ஒரு பேச்சாளன் ஆள்வது என்பது ஒரு ஆடவன் ஒரு பெண்ணை ஆள்வது போல இவன் சும்மா அப்படி அதை எப்படி சொல்வதென்றே எனக்கு தெரியவில்லை இவன் அந்த பெண்ணை இவன் ஆளுகிற ஆட்சியிலே இவன் இனி எப்போ என்னை என்னிடம் வருவான் என்று அந்த பெண் தவம் இருப்பது போல ஒரு நல்ல பேச்சாளன் மேடையை ஆண்டு விட்டு போனால் அந்த சபை இந்த பேச்சாளன் இனி எப்போ வருவான் என்று தவம் இருக்க வேண்டும் அதுதான் நல்ல பேச்சுக்கு அடையாளம் எங்களுக்கு நிறைய சொல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை ஏனென்றால் சொல்லுகிற திறன் எங்களிடம் குறைந்திருக்கிறது உண்மையை ஒத்துக்கொள்வதில் என்ன தப்பு பல சொல்ல காமுருவர் திருவள்ளுவன் சொன்னான் அவனுக்கு மேலே எவன் சொல்ல முடியும் பல சொல்ல காமுருவர் மன்ற மாசற்ற சில சொல்ல தேற்றாதவர் நல்ல சபையிலே 
கொஞ்சம் குற்றம் இல்லாமல் கொஞ்சம் சொல்ல கொஞ்சமாக சொல்ல தெரியாதவன் தான் கணக்க பேச வேணும் நிறைய பேச வேணும் என்று ஆசைப்படுவான் என்கிறார் திருவள்ளுவர் இப்போது பெரிய விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் அதை கொஞ்சம் எழுத்துக்களுக்குள்ளே சொல்ல வேண்டும் சூத்திரம் சொ சூத்திரத்துக்கு சூத்திரம் சொல்கிறான் இலக்கண ஆசிரியர் பெரிய விஷயத்தை சொல்ல வேண்டும் அதை கொஞ்சம் எழுத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்து சொல்ல வேண்டும் சரி கொஞ்சம் எழுத்துக்குள்ளே சொன்னால் பெரிய விஷயம் சிதைந்து விடாதா என்று கேள்வி கேட்ட உடனே அதற்கு ஒரு உவமை சொல்லுகிறான் உவமை சொல்லுகிறான் ஒரு பெரிய மாடி ஒன்பது மாடி கட்டிடம் இந்த கட்டிடத்தை பெரிய அது பார்க்குறதால இப்படி பார்க்க வேண்டி இருக்கிறது ஒரு சின்ன பையன் என்ன செய்தான் கண் கையிலே ஒரு கண்ணாடி துண்டை எடுத்தான் இவ்வளவு தான் துண்டு அது நூற்றம்பது அடி கட்டிடம் இது ஒரு சின்ன க கண்ணாடி கொஞ்சம் தூரத்திலே போய் நின்று கொண்டு இந்த கண்ணாடியை இப்படியே அந்த கட்டிடத்துக்கு முன்னுக்கு பிடித்தான் பிடித்தால் என்ன ஆயிட்டு தெரியுமோ அந்த ஒன்பது மாடி கட்டிடமும் இந்த கண்ணாடிக்குள்ளே விழுந்தது அப்படித்தாண்டா கவிதை இருக்க வேண்டும் என்றான் கவிஞன் பெரிய விஷயம் இந்த சின்ன கண்ணாடிக்குள்ளே விழுவது போல விழ வேண்டும் முடிஞ்சுதா என்று கேட்டால் இல்லை எப்படி விழ வேண்டும் என்று கேட்டால் அந்த அந்த கட்டிடத்தில் என்னென்ன இருக்கிறதோ அத்தனையும் இந்த கண்ணாடிக்குள்ளே தெரிய வேண்டும் கட்டிடத்தில் ஒரு எண்ணல் இருக்கிறதா அங்கே தெரிய வேண்டும் கதவு இருக்கிறதா தெரிய வேண்டும் எல்லாம் தெரிய வேண்டும் ஒரு பெரிய விஷயத்தினுடைய அத்தனையையும் சுருக்கி உள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் இதற்கு சூத்திரம் சொல்கிறார்கள் பாருங்கள் சில்வகை எழுத்தில் பல்வகை பொருளை செவ்வன் ஆடியில் செறிந்து இனிது விளக்கி இவ்வளவுத்தோட முடிக்க இல்லை திட்ப நுட்பம் உடையது சூத்திரம் என்றான் இவ்வளவும் இருக்க வேண்டும் ஒரு நல்ல கவிதைக்கு லட்சணம் பெரிய விஷயம் பேசப்பட வேண்டும் சின்னமா சின்னனா சொல்ல வேண்டும் அதே நேரத்தில் திட்பம் குழம்பக்கூடாது நுட்பம் குழம்பக்கூடாது இவ்வளவும் இருந்தால்தான் அது கவிதை இது இலக்கண ஆசிரியர்கள் கவிதைக்கு தந்த வரைவிலக்கணம் நான் எப்போவும் சொல்றது உண்டு இந்த கவிதையை அனுபவிக்கிற அத்திவாரத்தோடு கவிதையை அனுபவிக்க பழக வேண்டும் அதனால்தான் கொஞ்சம் கடினமான விஷயங்கள் ஆரம்பத்திலே சொல்லுகிறேன் பிறகு கவிதைக்குள்ளே நுழைகிறேன் இது தூக்கம் பெறுகிற நேரம் என்பது வேற எனக்கு தெரியும் கம்பனிடம் போய் கேட்டார்கள் கவிதைக்கு என்ன லட்சணம் கம்பனிடம் போய் கேட்டார்கள் கவிதை எப்படி இருக்க வேண்டும் அவன் எப்போவும் ரொம்ப கெட்டிக்காரன் அவனுக்கு ஜனரஞ்சகமாக எதையும் பேச தெரிந்தவன் அவன் சொன்னான் கவிதைக்கு லட்சணம் தானே கேட்கிறீர்கள் சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் பொருங்கள் சந்தர்ப்பம் வரட்டும் சொல்லுகிறேன் என்று வைத்திருந்தான் கோதாவரி நதிக்கரையிலே ராமலட்சுமணர்கள் நடந்தார்கள் கோதாவரி கதையை ந நதிக்கரையிலே ராமலட்சுமணர்கள் போகிறார்கள் அந்த நதியை பார்க்கிறார்கள் இந்த நதியினுடைய சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் என்று ஒரு பாடல் அமைக்கிறான் கம்பன் நதியினுடைய சிறப்பு சொல்கிற பாடல் அவன் நினைத்தான் இந்த கவிதைக்கு விளக்கம் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தார்களே கவிதைக்கு விளக்கம் கேட்டுக்கொண்டு இருந்தார்களே இந்த நதிக்கும் கவிதைக்குமான விளக்கத்தை சிலேடையாக சொன்னால் என்ன என்று ஒரு ஆசை வந்தது சிலேடை என்பது உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரியும் சிலேடை என்றால் என்னவென்றால் ஒரு விஷயம் சொல்லப்படும் ரெண்டு விஷயத்திற்கு அது பொருந்தும் அப்படி பாட வேண்டும் அப்படி நம்முடைய பெரும்புலவர்கள் சிலேடை பாடுவதிலேயே தங்கள் காலத்தை கழித்திருக்கிறார்கள் கம்பன் கவிதைக்கான சிலேடையை கோதாவரியோடு சேர்த்து படைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஒரு பாடல் அமைத்திருக்கிறான் அவன் என்ன சொன்னான் முதல் சொல்கிறான் கவிதையா கவிதைக்கு லட்சணமா கேட்கிறாயா இலக்கண ஆசிரியர்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டார்கள் சில்வகை எழுத்தில் பல்வகை பொருளில் எல்லாம் சொல்லிவிட்டார்கள் இருக்கட்டும் நான் சொல்லுகிறேன் நீ கேட்டுக்கொள் முதல் ஒரு நல்ல கவிதை புவியினுக்கு அணியாய் இருக்க வேண்டும் அது முக்கியம் பாருங்க இது ஆத்துக்கும் கவிதைக்குமான சிலேடை பாட்டு ஒரு நல்ல ஆறு இருந்தால் அது பூமிக்கு அது அழகு அது பல பேருக்கு தெரிவதில்லை ஒரு நல்ல ஆறு பூமிக்கு அழகு அதுபோல ஒரு நல்ல கவிதையும் இந்த உலகத்துக்கு அழகு தருகிற ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் இது ரொம்ப க முக்கியம் இப்பொழுது நவீன கவிதைகள் பாடுகிறார்கள் பாடுகிறவர்கள் சொல்கிறார்கள் அழகு தேவையில்லை கருத்து தான் தேவை என்று அதை நான் ஒத்துக்கொள்ள மாட்டேன் நல்ல உணவை நல்ல தட்டிலே சாப்பிடுவதிலே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறதா இல்லையா நல்ல உணவை நல்ல தட்டிலே ஆமாம் உங்களை பற்றியும் பேசணும் கடைசியாக பேசுகிறேன் நல்ல உணவை நல்ல தட்டிலே சாப்பிடுவதிலே ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது அல்லவா ஆகவே கவிதை முதல் அழகு தர வேண்டும் என்றான் புவியினிற்கு அணி அதில் எந்த சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாது புவியினிற்கு அணியாய் ஆறும் அழகு தரும் கவிதையும் அழகு தரும் ஆன்ற பொருள் தந்து சும்மா மேலோட்டமாக எல்லாத்துக்கும் கவிதை பாடாதே 
கவிதை எனக்கு வருகிறது சொல் ரெண்டு சொல்லை சேர்த்து விட்டு பின்னுக்கு ரெண்டு ஓசை முடிகிற மாதிரி முன்னுக்கு ரெண்டு ஓசை மாதிரி சொல்லி சேர்த்துட்டா இப்போ எல்லாரும் கவிஞர்கள் நான் ரொம்ப சுலபமாக சொல்கிறது இப்போ ஒரு விதமான தகுதியும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய மூன்று வேலைகள் இருக்கின்றன நீங்கள் தப்பாக நினைக்கப்படாது அதில் ஒன்று குறுக்கள் வேலை அதுக்கு பட்டம் கிட்டம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அவரவரே குறுக்கள் என்று சொல்லிவிட்டு பூசை பண்ண வேண்டியது தான் இப்போ அப்படி தான் நடக்குது அதுக்குன்னு எங்கேயாவது ஒரு வரையறை பண்ணி இன்னும் சோதனை பார்த்தனால தான் குறுக்கள் என்று எங்கேயாவது இருக்குதா அப்படி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டாவது என்னை மன்னிக்க வேணும் வரையறை இல்லாமல் எடுக்கக்கூடிய பதவிகளிலே ஒன்று அரசியல் பதவி அதுக்கு சட்டம் திட்டம் ஒன்றும் தேவையில்லை யாரும் பெறலாம் மூன்றாவது கவிஞன் ஆவதற்கு இன்றைக்கு எந்த தகுதியும் தேவையில்லை ஏவனும் ரெண்டு வரி எழுதி விட்டு தன்னை கவிஞன் என்று போட்டுக்கொள்ளலாம் இந்த வரையறையின்மையால் தான் இன்றைக்கு கவிதை நலிந்து கொண்டு போகிறது என்று நான் நினைக்கிறேன் நல்ல கவிதைக்கு என்ன அர்த்த காரணம் சொல்லுகிறான் புவியினிற்கு அணியாய் ஆழ்ந்த பொருள் தர வேண்டும் நல்ல ஆழமான செய்தியை அந்த கவிதை கொண்டு வந்து தர வேண்டும் கம்பன் சொன்னான் அதுபோல் ஆற்றுக்கு அது எப்படி பொருத்தம் என்றால் ஆன்ற பொருள் ஆறிலே படுகிற திரவியங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் புவியினிற்கு அணியாய் ஆன்ற பொருள் தன்று புலத்திற்றாகி அறிவு புலத்திற்கு அது விருந்தாக இருக்க வேண்டும் ஒரு கவிதை என்பது நான் இப்பவும் நினைக்கிறது உண்டு ஒரு கவிதை நூறு மனத்தியாலும் ஒருத்தன் படித்தால் அதை ஒரு மனத்தியாலத்திலே எழுதலாம் மன்னிக்க வேண்டும் நூறு மனத்தியாலும் ஒருவன் எழுதினால் அதை ஒரு மனத்தியாலத்திலே ஒருவன் படிக்கலாம் ஒரு மனத்தியாலும் ஒருவன் படித்ததை ஒரு கவிதையிலே சொல்ல வேண்டும் அதுதான் கவிதை மாறுதலாக சொல்லி பார்த்தீர்களானால் ஒரு கவிதையை ஒரு மனத்தியாலும் பேச வேண்டும் நூறு மனத்தியாலும் அந்த கவிதையை பற்றி எழுதக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் அது கவிதை புலத்திற்றாகி அறிவுக்கு அது ஆகி அவியாக துறைகள் தாங்கி அகத்துறைகளை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் அது ஆற்றுக்கும் பொருந்துகிறது கவிதைக்கும் பொருந்துகிறது ஐந்து நை நெறி நெறியலாவி அதுக்கு பிறகு சொன்னான் ரொம்ப முக்கியமான பண்பு சவியுற தெளிந்து என்றான் ஒரு நல்ல கவிதைக்கு என்ன லட்சணம் இது ரொம்ப முக்கியம் என்று நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல கவிதைக்கான லட்சணத்திலே ரொம்ப முக்கியமான செய்தி கம்பன் சொன்னது சவியுற தெளிந்து அந்த கவிதை அப்படி பார்த்தவுடனே பொருள் தெரிகிற மாதிரி இருக்க வேண்டும் இந்த நல்ல ஆற்று நீரை பார்த்தவர்களுக்கு தெரியும் தெளிந்து இருக்கிற பொழுது கண்ணாடி போல இருக்கும் எட்டி பார்த்தால் அடி ஆலம்பரையும் அந்த ஆற்றிலே என்ன இருக்கிறது என்பது தெரியும் அப்படி தெரியாவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று கேட்டால் கிட்ட போக பயப்படுவோம் எப்பவும் கலங்கின பொருளுக்கு பக்கத்தில் யாரும் வரமாட்டான் ஆறு தெளிவாக இருந்தால் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கு என்று பக்கத்தில் வருவான் அதுபோல கவிதை தெளிவாக இருந்தால் தான் படிக்கிறவன் பக்கத்தில் வருவான் இப்போ அந்த ஆறு தெளிவாக இருக்கிறது அல்லவா இப்போ அந்த கீழே பொருள் தெரிகிறது அப்போ நீங்கள் உடனே நினைப்பீர்கள் அப்போ ஆழமாக இருக்க தேவை இல்லையா தெளிவு போதுமா இல்லை ஆறு ஆழம்தான் தெளிவின் காரணமாக ஆழம் இன்மை போன்று தெரிகிறது பொருளை எடுக்கலாம் போல நினைச்சு கையை வச்சா வைக்க 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 உள்ளுக்கு போக வேண்டும் அது போலத்தான் கவிதையும் இருக்க வேண்டும் தெளிவிலே பார்க்க தெளிவிலே மேலோட்டமாக பொருள் தெரிவது போல இருக்க வேண்டும் நுள்நுழைய ஆரம்பிச்சால் நம்ம பாரதி காலம் செய்தது போல உள்நுழைய ஆரம்பிச்சா போக 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 போய் கொண்டே இருக்கும் என் ஆசிரியர் சொல்வார் நான் ஆச்சரியப்பட்டு அவரிடம் கேட்டது அறிவுக்கு அவர் விளக்கம் சொல்லுகிற பொழுது சொல்வார் ஒரு வட்டத்தை போடு அதற்கு மையத்தை குறி ஒரு புள்ளி வைப்பாய் அல்லவா அந்த புள்ளியை நீ ஒரு பூத கண்ணாடியை எடுத்து பார்த்தால் அந்த புள்ளி ஒரு வட்டமாக தெரியும் அதற்கு ஒரு மையம் இருக்கும் அல்லவா அதை குறி அதை விட வலிமையான ஒரு கண்ணாடி எடுத்து பார் அந்த புள்ளி ஒரு வட்டமாக தெரியும் அதற்கு ஒரு மையம் இருக்கும் இப்படியே நீ புள்ளி வைக்க 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 அந்த புள்ளிக்கு ஒரு மையம் வட் அந்த புள்ளி வட்டமாகி மையமாகி கொண்டு போகிறது அல்லவா அதுதான் அறிவினுடைய லட்சணம் போக 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 அது உள்நுழைய வேண்டும் நான் கண்டுவிட்டேன் என்று எவனாவது சொன்னால் அவன் காணவில்லை என்று அர்த்தம் ஆகவே இந்த அறிவை நான் சபியூர தெளிந்து தன்னென்ற ஒழுக்கம் நீவி இது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு ஒழுக்க ஈனத்தையே ஒழுக்கமாக சொல்கிற ஒரு பண்பாட்டுக்கு நாங்கள் வந்துவிட்டோம் ராவணனை நல்லவன் என்பது இப்படி இப்படி கொஞ்சம் கெட்டதுகளை நல்லதுகளாக சொல்வதிலே ஒரு புரட்சி தன்மையை நாங்கள் காட்ட நினைக்கிறோம் நம் மூதாதையர்கள் முட்டாள்கள் இல்லை என்று நாம் முதலிலே நம்ப வேண்டும் ஆகவே கம்பன் சொல்லுகிறான் தன்னென்று ஒழுக்கம் நீவி குளிர்மை தருகிற ஒழுக்கம் குளிர்மை தருகிற ஒழுக்கம் என்றால் என்ன தெரியுமா அந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்தால் வாழ்க்கை நிம்மதியாக இருக்க வேண்டும் புது புது ஒழுக்கங்களை சொல்லலாம் அந்த ஒழுக்கம் சொல்லுகிறவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா என்பது ரொம்ப முக்கியம் ஆகவே அந்த தன்னன்ற ஒழுக்கம் நீவி சான்றோர் கவியனக் கிடந்த கோதாவரியினை வீரர் கண்டார் அப்போ அந்த ஆறு கவிதை போல கிடந்தது என்கிறான் கம்பன் 
இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் எங்கள் நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்தில் படிக்கிற காலத்தில் எங்களுக்கு பண்டிதர் வகுப்பு என்று ஒரு வகுப்பை எங்களுடைய ஒரு ஆசிரியர் பிடிவாதமாக எங்கள் ஒரு பத்து பதினைந்து பேரை பிடித்து கொண்டு போய் உட்கார வைத்து நாங்கள் ஒன்றும் விரும்பி போகவில்லை பிடித்து கொண்டு போய் உட்கார வைத்து பண்டிதர் வகுப்பு நீங்கள் படிக்க வேண்டும் ஒரு காலத்திலே பண்டிதர் என்ற பெயர் ரொம்ப மரியாதையான பெயராக இருந்தது பிற்காலத்திலே பண்டிதர் என்றாலே ஒரு மாதிரி கிண்டல் பண்ணுவார்கள் இருந்தால் பண்டிதர் போகிறார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் கூச்சம் பிடிச்சு கொண்டு போய் உட்கார வச்சு பாடம் சொன்னார் அதிலே ஒன்று கவிதை ஒரு பாடம் கவிதை படிக்க வேண்டும் அப்போ எங்கள் ஊரில் ரொம்ப பெரிய ஒரு சைவ சித்தாந்த தமிழ் புலவர் இருந்தார் பண்டித கந்தையா என்று அவருக்கு பேர் ரொம்ப பெரியவர் ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக படித்தவர் அவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு இல்லை நாங்கள் கவிதை பாடம் படித்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் அப்படி பக்கத்தால் வந்தார் அந்த வீதி வழியாக நடந்து வந்தார் அவர் ஒரு பைத்தியக்காரன் போல் இருப்பார் மேலே ஷேட் போட மாட்டார் ஒரு துண்டு போடுவார் வேட்டியையும் கிட்டத்தட்ட முழங்கால் அளவுக்கு அந்த வேட்டி ஏறி இருக்கும் விபூதி நெத்தி முழுக்க பூசுவார் அவர் பார்த்தா பைத்தியக்காரன் தான் சொல்வார்கள் பெரும் அறிவாளி வீதி வழியாக வந்தார் எங்களுக்கு இந்த பண்டித வகுப்பு நடத்த வேணும் என்ற ஆசிரியருக்கு அவர் மேலே ரொம்ப மரியாதை அவர் ஓடி போய் அவர் கையை பிடித்து கொண்டார் ஐயா ஐயா வாங்க பண்டிதர் வகுப்பு நடத்துகிறோம் கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து பார்க்க வேணும் என்று அவரை பிடிச்சி இழுக்கிறார் அவர் இல்லை என்ன விடுங்க விடுங்க என்றார் அவர் பிடிச்சபடியில் இழுத்து கொண்டு வந்து விட்டார் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சு நீங்களும் இந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது பாடம் சொல்ல வேணும் என்றார் எனக்கு ரெண்டு அனுபவம் இதில் மறக்க முடியாது பாடம் சொல்ல வேணும் என்றார் அவர் சிரிச்சுட்டு தமிழ் படிக்கவும் பெறார்களா என்று கேட்டார் அவர் இல்லை படிக்க தான் வந்திருக்கிறார்கள் ரொம்ப ஆர்வம் உள்ள பிள்ளைகள் என்று சும்மா பொய்யாக அவர் சொல்கிறார் அவர் அப்போ சரி என்ன பாடம் நான் சொல்லிக் கொடுக்க வேணும் என்று கேட்டார் கேட்டோடனே எங்கள் ஆசிரியர் சொன்னார் இவர்களுக்கு நீங்கள் கவிதை படிப்பிக்க வேண்டும் என்றார் நான் வாழ்க்கையிலே மறக்க முடியாது இது சொன்ன உடனே அவர் இந்த த அவருடைய முடி ஒரு ப்ரஷ் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இப்படி இவ்வளவுத்தில் வெட்டுவார் இப்போ இந்த பையங்க இப்படி வெட்டுறாங்களே அதை இங்கே வெட்டியிருப்பார் இந்த தலையை இப்படி தடவி தடவி குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கிறார் எனக்கு அந்த காட்சியே மனதில் ஒரு தலையை தடவி தடவி குலுங்கி குலுங்கி சிரிக்கிறார் ஒன்றும் இவர் தப்பாக சொல்லலை கவிதை பாடம் சொல்லிக் கொடுங்க கவிதை படிப்பீங்க என்றார் கவிதை விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் இவருக்கு ரொம்ப வெக்கமாக இருந்தது நாங்கள் வேற மாணவர்கள் இருக்கிறோம் ஏனையா நான் ஏதாவது தப்பாக சொல்லிட்டேனான்னு கேட்டார் அவர் சொன்னார் தப்பு தான் சொல்லிட்டு சொன்னார் பாருங்க கவிதை படிப்பிக்க முடியாது என்றார் கவிதையை பாடம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது சொல்லிட்டு ஒரு ஓமை சொன்னார் ஒரு பசுக்கண்டு வளர்ந்து தானா சினைப்பட்டு கண்டு போட்டால் தானா பால் கறக்கும் அதுக்கு முதல் நீங்கள் காம்பளை பிடிச்சி என்னத்தை இழுத்தாலும் பால் வராது என்றார் எனக்கு அந்த ஓமையை இன்றைக்கு வரைக்கும் மறக்க முடியாது நீ சும்மா மா மாட்டில் பாலுக்கு வந்து காம்பு இருக்கிறதுக்காக இழுத்து பார்த்தா பால் வருமா ரத்தம் தான் வரும் அதுவாக கன்றுபட்டு அதுவாக போடுகிற பொழுது அது பால் வரும் அது அது வரைக்கும் கவிதை சொல்லி கொடுக்க முடியாது தமிழை நல்லா பாடம் சொல்லி கொடுங்க தமிழ் ஒரு எல்லையில் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா தமிழ் விளங்க ஆரம்பிச்சுட்டா கவிதை தானே வரும் என்று விட்டு அவர் போய்விட்டார் எனக்கு இன்றைக்கும் அது ஞாபகம் இருக்கு கம்பன் பிறவியிலேயே கவிஞனாக பிறந்தவன் பிறவியிலேயே அவன் கவிஞன் அதனால் தான் அந்த கவிதைக்குரிய நிமிர்வு இருந்தது நான் எப்பொழுதும் சொல்வது கல்வியை விட கல்வி உண்மையான கல்வி இருப்பதற்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா கல்வியை வைத்திருக்கிறவனிடம் ஒரு நிமிர்வு இருக்க வேண்டும் நான் உங்களை பற்றி சொல்கிறேன் சொன்னேனே இப்போ தான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கு காலை பாரதி பாஸ்கர் நிகழ்ச்சி நடத்தின நிகழ்ச்சி நான் ரொம்ப மறந்து மெய்மறந்து போனேன் மெய்மறந்து போனேன் கம்பன் கழகத்தினுடைய தரத்தை சொன்ன நிகழ்ச்சி அப்படி தான் நான் அதுக்கு பேர் வைப்பேன் கம்பத்தன் கழகத்தினுடைய சென்னை கம்பன் கழகத்தினுடைய தரம் எந்த உயர்ந்ததோ அந்த தரத்துக்குரிய நிகழ்ச்சியாக அந்த நிகழ்ச்சி இருந்தது அவருடைய பேசின எல்லாரும் அப்படித்தான் பேசினார்கள் எனக்கு அது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது அதில் ரொம்ப சிறப்பு என்னவென்றால் பாரதி பாஸ்கரனுடைய அந்த ஆற்றல் என்பது பல வகையிலே பார்த்தேன் சொல்லுகிற திறன் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சபுக்கடிக்கை பற்றி சொன்னார் நான் அவரிடமே சொன்னேன் இந்த சவு கட்டிச்சா அது இப்படி சுற்றி வந்து அந்த கட்டைசியில் பட்டோன்னா சுழியர் என்னுமே என்றார் எனக்கு சுழியர் இருந்துச்சு உண்மையாக சொல்கிற பாருங்க நான் நினைக்கிறேன் ஒரு சவுக்கடி வாங்கினவன் கூட இதை இவ்வளோ அழகாக சொல்ல முடியாது சவுக்கடி வாங்கினவன் கூட சொல்ல முடியாது நான் நம்ப இல்லை பாரதி பாஸ்கர் ஆரணமும் சவ சவுக்கடி வாங்கியிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படி சொல்ல வேணும் பாருங்கள் அது சொல் நான் நினைக்கிறேன் நான் ரொம்ப புகழ்ந்தால் அது மிகையாக இருக்கும் பாரதி பாஸ்கர் தமிழ்நாட்டுக்கு இல்லை தமிழ் இனத்துக்கு கிடைத்த ஒரு சொத்து அது சந்தேகம் இல்லை எனக்கு எல்லாவற்றையும் விட
மதுரையில் கம்பெனி விழாவிலே நாங்கள் எல்லாரும் பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது இளநி கொடுக்க ஆரம்பித்தார்கள் ஓடர் போட்டு நிப்பாட்டினார் நாங்கள் இங்கே பேசி கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் என்ன இளநி கொடுக்குற இளநிலாம் அந்த பக்கமாக கொண்டு போன்று ஸோ ஓட பண்ணார் அப்படி பண்ண மாட்டார்கள் மற்றவர்கள் அதுபோல் மற்றவர்கள் பேசுகிற பேச்சை சும்மா தலைமை தாங்கி விட்டு நம்ம வேலை முடிஞ்சதுன்ட்டு உட்கார்றது இல்லை நுட்பமாக கேட்டு அவர்கள் நினைக்காததை கூட இவர் எடுத்து காட்டுகிறார் நான் சொல்கிறது அந்த ஆளுமை கம்பீரம் ரொம்ப முக்கியம் கம்பனிடம் அந்த கம்பீரம் இருந்தது மன்னவனை பார்த்து மன்னவனும் நீயோ வளநாடும் உனதோ என்று தூக்கி அறிந்து விட்டு போனான் என்றால் அவனுக்கு அவனுடைய தமிழுடைய பெருமதி தெரிந்தது நான் பல தமிழ் புலவர்களை பார்த்திருக்கிறேன் கூலை கும்பிடுகள் போடுவார்கள் நான் நினைப்பதுண்டு அதை நான் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்கும் இவருக்கு இவரிடம் இருக்கிற தமிழ் பெருமதி தெரியவில்லை பிறகு எப்படி உலகத்துக்கு தெரிய போகிறது முதல் உன்னுடைய பெருமதி உனக்கு தெரிய வேண்டும் கம்பன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கவிஞன் தன்னுடைய அது திமிர அல்ல பாருங்கள் தயவு செய்து அதை பெரியவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் நான் சொல்வது திமிரை அல்ல திமிர் வேறு அது சும்மா ஒரு மற்றவர்களை மட்டம் தட்டுகிறது என்னை என்னிடம் இருக்கு நான் என்னை மதி என்று கேட்டால் என்னை மதி அல்ல எனக்குள்ளே இருக்கிற தமிழை மதி என்று கேட்கிற துணிவு ஒரு புலவனுக்கு இருக்க வேண்டும் நீ பணிகிற பொழுது தமிழும் தேவையில்லாமல் பணிகிற பொழுது தமிழும் தேவையில்லாமல் பணிகிறது என்று அந்த அந்த உணர்ச்சி இருக்க வேண்டும் அவன் கலைஞன் கம்பன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கலைஞன் அவனுடைய அவன் 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 காலத்திலே இந்த வைஷ்ணவ சைவ சண்டை ரொம்ப கடுமையாக இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் அந்த சண்டையின் காரணமாக கம்பன் கவிதையை பாடத் தொடங்குகிறான் நான் ஓர் இரண்டு கவிதைகளை மட்டும் எடுத்து காட்டுகிறேன் அந்த கம்பன் கவிதையை பாடுகிற பொழுது அவனுக்கு எண்ணம் வருகிறது இந்த செய்தியை பதிவு செய்ய வேண்டும் எந்த செய்தி இந்த இந்த வைஷ்ணவ சைவ சண்டையை பற்றி சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் அவன் பரம்பொருளை விளங்கியவன் பரம்பொருள் என்று சமயத்திலே ஒரு நிலை இருக்கிறது அந்த கடவுளுக்கு குறி இல்லை குணம் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அதுக்கு கீழே இறங்கினவனை தான் இது கடவுள் இது வடிவம் இது பெயர் என்று சொல்லி சமய சண்டைகள் பூசல்கள் உருவாகின்றன அந்த காலத்திலே பெரும் பூசல்கள் இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் கம்பன் வைஷ்ணவ கதையை பாடுகிறான் ஆனால் பரம்பொருள் கொள்கையோடு தான் பாடுகிறான் திருமாலை பாடுகிறான் அவன் திருமாலை பாடுவதில் தப்பில்லை ஆனால் திருமால் என்பது பரம்பொருளினுடைய ஒரு கூறு என்பது அவனுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அதனால் தான் ராவணனிடம் பே ராவணனாக பேசுகிற பொழுது சொன்னான் சிவனோ அல்லன் நான்முகன் அல்லன் என்று சொன்ன உடனே வைஷ்ணவர்கள் எல்லாம் கைதட்டினார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் யாரையும் இழிவு செய்ய சொல்லவில்லை ஆக பார்த்தியா சிவனுக்கு பிரம்மனுக்கு ஒரு அழி அடிச்சு அடுத்தது சொன்னான் திருமாலாம் அவனோ அல்லன் என்று இவனோ வேத முதல் பொருள் என்கிறானே அந்த பரம்பொருள் தன்மையை உணர்ந்த புலவன் தான் எப்பொழுதும் நின்று பிடிப்பான் கம்பன் அந்த பரம்பொருள் தன்மையை கண்டுபிடித்தவன் ஆகவே இந்த சைவ வைஷ்ணவ சண்டையிலே அவனுக்கு உடன்பாடு இல்லை அதே எப்படி சொல்லலாம் என்று நினைக்கிறான் நான் எப்பவும் சொல்லுகிறேன் பாருங்கள் குற்றம் செய்கிறவனை பார்த்து இங்கே வா நீ இந்த குற்றம் செய்யாதே என்றால் அவன் பிடிமாதமாக அந்த குற்றத்தை மேலும் செய்வான் அவனுக்கே விளங்காத வகையிலே அவனுக்கு சொல்ல வேண்டும் கம்பன் என்ன நினைக்கிறான் இந்த சைவ வைஷ்ணவ சண்டையை ஆரம்பத்திலேயே நிறுத்தினால் என்ன என்று ஆரம்ப முதல் பகுதி தொடங்குகிறான் தொடங்குகிற பொழுது நகர படலம் என்று நினைக்கிறேன் தொடங்குகிற பொழுது ஒரு மேகம் ஆற்றிலே நீர் குடித்து மழை பொழிகிறது கடலிலே நீரை குடித்து ஒரு மேகம் மழை பொழிகிறது இதை பாடுகிறான் நான் இந்த கம்பனுடைய மதிநுட்பத்தை ரசித்தேன் அவன் எப்படி அதை சொல்லுகிறான் என்பது எனக்கு ரொம்ப பிடித்தது அவன் என்ன சொன்னான் இந்த மேகம் வருகிறது வருகிற பொழுது அது வெள்ளை மேகம் பெரும் மேகம் வருகிறது வெண்மையாக வருகிறது வந்து அது என்ன செய்கிறது கடலிலே நீரை உறிஞ்சுகிறது உறிஞ்சி மேலே போகிற பொழுது கருப்பாக போகிறது இதுதான் செய்தி இது நான் எப்பவும் சொல்லிடுறேன் ஒரு கவிஞனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதி என்னவென்றால் இயற்கையை நுட்பமாக கவனிக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் நாம் பார்க்கிற பார்வைக்கும் கவிஞன் பார்க்கிற பார்வைக்கும் இடையிலே வித்தியாசம் இருக்க வேண்டும் எந்த ஒரு பொருளையும் எவன் நுட்பமாக கவனிக்கிறானோ அவன்தான் கவிஞன் மேகத்தை பார்த்தான் இப்படி வெள்ளையாக எழும்பி வந்துச்சுது கடலில் நீரை குடிக்கிறது நீரை குடித்து போகிற பொழுது கருப்பாக போச்சு கம்பன் நினைச்சான் நான் சொல்ல வந்த செய்திக்கு இது ஒன்று போதுமே என்று நினைத்தான் நினைத்து விட்டு சொன்னான் நீர் அணிந்த கடவுள் நிறத்தவான் ஆறு அணிந்து சென்று ஆறுகளி மேய்ந்து சேரணிந்த முளைத்திரு மங்கைதன் வீரணிந்தவன் மேனியின் மீண்டதே செய்தி இவ்வளவுதான் பாருங்கள் இந்த வெள்ளையாக வந்துச்சுதா திருநிறு பூசின சிவபெருமான் மாதிரி இருந்ததுண்டான் இப்போ கடலில் தண்ணியை குடிச்சுட்டு எலும்பிச்சுதா கருப்பாக வந்துச்சா திருமால் மாதிரி இருக்குண்டான் இவ்வளவு தான் சொன்னான் டே சிவனும் விஷ்ணுவும் ஒன்று தாண்டான் என்று சொல்லி முடிச்சிட்டான் ஆனால் அது சரியாக ஈடுபட்டுதாங்கிறது எனக்கு சந்தேகம்தான் 
இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் திருவள்ளுவன் சொன்னான் காணாதான் காணாதான் காட்டுவான் தான் காணான் காணாதான் காண்பானாம் தான் கண்ட வாறு விளங்காதவனுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறவன் விளங்காதவன் ஏனென்றால் விளங்காதவனுக்கு விளங்கப்படுத்தினால் அந்த விளக்கத்தை தன் விளங்காமைக்கு சான்றாக அவன் எடுத்துக்கொள்வான் இதுதான் அந்த திருக்குறளுக்கு சுலபமான விளக்கம் இதை சொன்னோடனே திரு சிவருமான் போட மேகன் திருமால் போல ஏறி சென்ற உடனே சைவ சம சம வைஷ்ணவ சமரசம் பேசிட்டதா கம்பனுக்கு நினைப்பு சைவன் வந்தான் பார்த்தியா நம்மால் கம்பன் என்றான் ஏண்டா அப்படி சொல்கிறேன்டோடனே வெள்ளையா எழும்பின மேகன் தான் கருப்பாக மாறிச்சுட்டா நம்ம சிவன் தான் திருமாலா நிற்கிறாருன்னு சொல்லிட்டானே என்றான் இவனுக்கு திருமால்காரன் வந்தான் அப்படியெல்லாம் ஒன்றுமில்லை வெறுமையாக இருக்கிற பொழுது தான் சிவன் கருணை செய்கிற பொழுது திருமால் என்று தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் என்றான் இது கம்பனுடைய தோல்வி அதுக்கு பிறகு கம்பனை கேட்டார்கள் நான் ரொம்ப ரசித்த இடம் நகரத்தை பாடு கம்பன் கையில் ஒரு கேமரா கொடுத்தாச்சு நகரத்தினுடைய சிறப்பு அயோத்தியை பாட போகிறாய் அல்லவா நகரத்தினுடைய சிறப்பை பாடு என்று கம்பன் கையில் ஒரு கேமராவை கொடுத்துட்டு விட்டுட்டார்கள் நான் இப்போ உங்களை கேட்குறேன் இந்த கம்பனுடைய மதிநுட்பத்துக்காக சொல்கிறேன் ஒரு சென்னையினுடைய சிறப்புகளை படம் பிடியுங்கள் என்று ஒரு 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 கேமராவை கொடுத்தா என்னென்னத்தை எடுப்பீர்கள் எங்கெங்கு அழகு இருக்கிறதோ அதைத்தானே போய் பார்ப்பீர்கள் கடலை பார்ப்பீர்கள் சோலைகளை பார்ப்பீர்கள் மலர் தடாகங்களை பார்ப்பீர் இதெல்லாம் பார்த்து எடுப்போம் கம்பன் சரி என்று போனான் அயோத்தியினுடைய சிறப்பு தானே வேணும் உங்களுக்கு வேணும் என்று கூட்டிக் கொண்டு போகிறான் எங்கே இவன் கூட்டிக் கொண்டு போகிறான் என்று நினைத்து அவனுக்கு பின்னாலேயே போனால் போய் ஒரு இடத்தை காட்டினான் இதுதான் இதை முதல் கவனியுங்கள் எல்லாரும் என்று அதை காட்டுகிறான் என்ன என்று பார்த்தால் ஒரு குப்பை மேடு எவ்வளவு கொழுப்பு இருந்தால் ஒரு நகரத்தினுடைய சிறப்பை காட்டு என்று சொன்னோம் குப்பை மேட்டை கொண்டு வந்து காட்டுறான் சார் கம்பன் குப்பை மேட்டை காட்டுகிறான் குப்பை மேடு பா தெரிகிறதா என்று கேட்டான் படித்த இந்த இருந்தவன்லாம் சொன்னால் தெரியுதப்பா இதில் என்ன பெருமை இருக்கிறது என்று கேட்டான் அது இல்லை குப்பை மேட்டிலே ஒரு கோழி நின்று கிளறுதே அது தெரியுதான்ட்டான் இது அதை விட கொஞ்சம் ஓவராக இல்லை உங்களுக்கு நகரத்தினுடைய சிறப்பு சொல்கிறதுக்கு குப்பை மேட்டை காட்டி குப்பை மேட்டை காட்டியதோடு இல்லாமல் அதற்கு மேலே ஒரு கோழி நின்று அதை கிளறுவதை காட்டி தெரிகிறதா என்று கேட்டான் இதுதான்டா இந்த நகரத்துக்கு சிறப்பு என்றான் என்னது குப்பை மேடு அதில் கோழி கிளறுறது சிறப்பா தானே நான் சொல்கிறேன் கொஞ்சம் கவனித்து பார் என்றான் கம்பன் சொல்கிறான் பாருங்கள் சு அந்த கோழி அதை எப்படி பார்த்தா லெகான் கோழியா அப்போவே அந்த கோழி இருந்து தானே நீங்கள் கேட்டால் அது வெள்ளை நிறமாக இருக்கும் தலையில் சிவப்பு பூ இருக்கும் அதுதானே லெகான் கோழின்னு சொல்லுகிறோம் கம்பன் சொன்னான் அந்த குப்பை மேட்டில் ஒரு கோழி நிற்குது லெகான் கோழி அதுக்கு அவன் சொல்கிறான் சூட்டுடை தலை தூணுற வாரணம் வாரணம் என்பது யானைக்கும் வரும் சேவலுக்கும் வரும் தலையிலே நெருப்பு வச்ச மாதிரி இருக்குதான் அந்த கோழி சூட்டுடை தலை தூணுற வாரணம் தலையிலே சிவப்பு தூணுறம் என்றால் வெள்ளை கோழி வெள்ளையாக இருக்குது பூ சிவப்பாக இருக்குது இந்த வெள்ளை சிவப்பு அல்லது கருப்பு சிவப்பு சேர்ந்தால் ஒரு கவர்ச்சி தான் ஆகவே இந்த கோழி வெள்ளை கோழி தலையில் பூவோட நிற்குதுன்றான் சூட்டுடை தலை தூணுற வாரணம் குப்பை மேட்டில் இருக்குது பார்த்துட்டியா என்றான் இது கேண்டா அறுவ இருக்கிற கொஞ்சம் கூர்மையாக பாருண்டோனே அந்த கோழி குழப்பவும் குப்பை மேட்டில் இருந்தால் என்ன செய்யும் காலால் குப்பையை வராண்டும் அது எந்த ஜாதி கோழினாலும் வராண்டும் இந்த மேலே நின்ற கோழி குப்பையை வராண்டுச்சு இப்படி கம்பெனி இப்போ இதை கவனிங்கிறான் சூட்டுடை தலை தூணுற வாரணம் தாழ்த்தனை குடைய காலை அப்படி போட்டு குப்பையை கிளறுது என்ன தெரிஞ்சது என்ற கம்மன் சொன்னான் தகைசால் மணி மேட்டில் உய்ப்பனே என்றான் அந்த கோழி குப்பையை விராடினோடனே அதுக்குள்ளே என்ன வருது நம்ம ஊர் மாதிரி அழுக்கு குப்பையெல்லாம் வர இல்லையாம் தகைசால் மணி தகுதி பெற்ற முத்துக்கள் மணிகள் வைரங்கள் எல்லாம் அங்கேருந்து புறப்பட்டு வருதான் நான் நினைச்சு பார்க்குறது உண்டு இது எப்பேற்பட்ட கற்பனை இருந்திருக்கும் மேட்டு சூட்டுடைத்தலை தூணுற வாரணம் தாழ்தனை குடைய தகைசால் மணி மேட்டில் உய்ப்பன அப்படி அங்கங்கே மின்னுது என்ன வைரம் மணி முத்து அது எப்படி என்று கேட்டால் அயோத்தியில் இருக்கிற பெண்கள் நான் அப்படி தான் கற்பனை பண்ணுறது உண்டு அயோத்தியில் இருக்கிற பெண்கள் ஒரு நாள் போட்ட நகையை அடுத்த நாள் போட மாட்டார்களாம் அந்த ஊரில் அல்லவா நகைக்கடை வச்சுருக்க வேணும் 
அவர்கள் போடுவதாக இருந்தாலும் அந்த மாப்பிள்ளை மாதிரி போட விட மாட்டாங்களா இதனடி நேற்று போட்டதை போட்டிருக்க இன்னைக்கு புதுசாக வாங்கி தரும் போடு அயோத்தியில் அல்லவா பிறந்திருக்க வேண்டும் அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ இந்த பெண்கள் என்ன செய்வார்களாம் போட்ட நகைகளை அப்படியே கலட்டி இது வச்சு அடுத்த நாள் அதெல்லாம் சீ 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 இதெல்லாம் பழசு இதை பாதிக்கப்படாது குப்பையில் போட்டுருவார்கள் ஒரு நாட்டினுடைய சிறப்பை எப்படி சொல்லுகிறான் பாருங்கள் சூட்டுடைத்தலை தூணுற வாரணம் தாழ்தனை குடைய தகைசால் மணி மேட்டில் உய்ப்பனே தகு அதுவும் சும்மா அந்த பழ பழைய நகை இல்லை நாங்கள் பழைய நகையே அறிவோமா இது புது நகையாம் தகைசால் மணி மேட்டில் உய்ப்பனே இவ்வளவு தோட காட்சியை முடிக்கல கம்பன் சொன்னான் இது பார்க்குறீங்களா பார்த்தது இது இதை இந்த கோழி குப்பையை கிளறுது அதில் இப்படி முத்துக்கள் மணிகள் எல்லாம் வருது பக்கத்தில் ஒரு மரம் அந்த மரத்தில் ஒரு தூக்கனாங் குருவி அது ஒரு சின்ன குருவி அந்த குருவி அந்த மரத்தில் இருந்து பார்க்குது அதுக்கு வேறு பிரச்சனை அது என்னென்றா புதுசாக ஒரு வீடு கட்டி இருந்தது கூடு கட்டி இருந்தது அதான் வீடுங்கிறேன் ஏன் அது குஞ்சு பொறிக்கிறதுக்காக கூடு கட்டி இருந்தது அப்போ அந்த கூட்டில் கூடு கட்டி முடிஞ்சது முட்டை போட்டாச்சு குஞ்சு பொறிக்க போகுது வீடெல்லாம் கட்டி முடிஞ்சது அந்த குருவிக்கு என்ன கவலை என்றால் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கொடுக்க மாட்டேங்கிறான் குருவியே எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷனோடு இருந்திருக்குது இதை கம்பன் சொல்லுகிறான் அப்போ இந்த குருவி இருந்து கவலையாக இருக்குது இல்லை எங்கள் கு எங்கள் குஞ்சு பொறிக்க போதே அதுக்கு லைட் இல்லையேன்னு நினச்சா அந்த காலத்து குருவிகள் அதுக்கு என்ன பண்ணுமா மின்சாரத்துக்கு இந்த மின்மினி பூச்சின்னு ஒரு பூச்சி இருக்குமா இந்த குருவிகள் என்ன செய்யுமா போய் அந்த மின்மினி பூச்சியை சாகாமல் பிடிச்சு கொண்டு வந்து கோட்டுட்டு கொள்ளவும் சாகாமல் பிடிச்சு கொண்டு வந்து கூட்டில் அங்கங்கே பொருத்தி வைக்குமா அப்போ அது மின்னினோடனே கூடு வெளிச்சமாப்போம் எலக்ட்ரிக் கனெக்ஷன் கிடச்சிடும் இதுதான் அதுக்கு வழக்கம் இந்த எலக்ட் இந்த மின்மினி பூச்சி கிடைக்குமா என்று சொல்லி இந்த மரத்தினுடைய உச்சியிலே வந்து இந்த குருவி இருந்தது அப்போ பார்த்து தான் இந்த சேவல் விராண்டிச்சுது இந்த குப்பையை கிளறிச்சா கிளறின உடனே இந்த முத்து மணி எல்லாம் வந்தோடனே இந்த மினுக்கத்தை பார்த்தோடனே மேலே இருந்த குருவி நேச்சு தான் மின்மினி பூச்சியை தேடினே இந்த இருக்குதே மின்மினி பூச்சி என்று அதுக்கு அவ்வளவு கொழுப்பு இந்த முத்தையும் வைரத்தையும் மணியை மின்மினி பூச்சி என்று நினைத்து இந்த குருவிகள் எல்லாம் இந்த முத்தையும் மணியையும் எடுத்து மின்மினி பூச்சியாக நினைத்து கொண்டு போய் தங்கள் கூட்டிலே வைப்பதான அயோத்தி என்று கம்பன் முடித்தான் பாருங்க தொடங்கினது அவன் குப்பை மேட்டில் தான் ஆனால் சொல்லி முடிக்கிற பொழுது எங்களுக்கு ஏற்படுகிற அந்த பிரமிப்பு இருக்கிறதே அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சூட்டுடை தலை தூணுற வாரணம் தாழ்தனை குடைய தலை தகைசால் மணி மேட்டில் உய்ப்பன மின்மினி யாம் என கூட்டில் உய்க்கும் குறியின் குராமரோ இதுதான் ஒரு கவிஞனுடைய கட்டித்தனம் எங்கேயோ ஒரு இடத்திலே வறுமையிலே தொடங்கி மெல்ல 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 அதை நிமித்தி கொண்டு போய் உச்சத்திலே நம்மை சிலிர்க்க வைக்கிறான் பாருங்கள் அவன் தான் கவிஞன் அதை செய்தான் கவிஞன் அயோத்தியினுடைய வர்ணனை என்று அவன் பாடுகிற பாடலை எடுத்துக்கொண்டோமானால் நாம் ஆச்சரியப்படுமான பாடல்கள் பல இருக்கின்றன அவனுடைய வயல்வெளிக்கு கூட்டிக் கொண்டு போகிறான் அவனுடைய அவனுடைய கற்பனை நான் இதை ஏன் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் என்றால் எனக்கு இருக்கிற ஒரு சமூக பிரச்சனை இன்றைக்கு நாம் வளர்ந்துருக்கிறோமா வளரவில்லையா இது ஒரு கேள்வி நான் பொதுவாக என்னுடைய மாணவர்களை கேட்பது இன்றைக்கு நாம் வளர்ந்துருக்கிறோமா வளரவில்லையா என்றால் அவர்கள் உடனே ஒரு லிஸ்ட் தருவார்கள் பெரிய பட்டியல் தருவார்கள் வளர்ந்துருக்கிறோம் ரோக்கெட் போகிறது அது போகிறது இது போகிறது கம்ப்யூட்டர் வந்து விட்டது டெலிஃபோன் வந்து விட்டது எல்லாம் சொல்வார்கள் நான் சொல்வேன் இதில் நமக்கு என்ன வளர்ச்சி என்ன வளர்ச்சி இன்றைக்கு என்ன ஆகி கொண்டிருக்கிறது என்றால் விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்பது நம்மை விழுங்கி 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 அது எந்த எல்லையிலே கொண்டு போய் விட்டிருக்கிறது என்றால் நம்மை மனித நிலையில இருந்து விலங்கு நிலைக்கு மெல்ல இறக்க தொடங்கி இருக்கிறது இது புரியாமல் நாங்கள் அதற்குள் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் மனித நிலை என்றால் என்ன என்று சொல்கிறேன் அறிவும் உணர்வும் சமப்பட்டு நிற்க வேண்டும் இது ரெண்டும் சமப்படாத பட்சத்திலே நாம் தோற்று போவோம் வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு விஞ்ஞான வளர்ச்சி என்ன செய்திருக்கிறது என்று கேட்டால் விஞ்ஞானத்தினாலே அறிவை வளர்த்து உணர்வை சிதைத்து கொண்டிருக்கிறோம் உணர்வு சிதைந்து கொண்டிருக்கிறது உணர்வு சிதைவதனாலே நாம் தனித்தனி மனிதர்களாக நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஒரு ஊரிலே இருந்து பிரிந்தோம் குடும்பத்திலே இருந்து பிரிந்தோம் உறவிலே இருந்து பிரிந்தோம் இன்றைக்கு நமக்குள்ளே இருந்தே நாம் பிரிய ஆரம்பித்து விட்டோம் இதை மாற்றுவதற்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி என்றால் உணர்வை பழையபடி வளர்த்து சமநிலைப்படுத்த வேண்டும் உணர்வை வளர்ப்பதற்கு இலக்கியத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் வழி இல்லை நம்முடைய இலக்கியம் என்ன செய்யும் என்றால் வேறொன்றும் இல்லை நீங்கள் எவ்வளவு நீங்கள் ஒரு பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் உங்களால் ஒரு இயந்திரம் செய்கிற வேலையை செய்ய முடியாது 
இந்த கல்குலேட்டர் ஆகட்டும் தட்டி விட்டோம்னா வாய்ப்பாட்டு நம்பர் வருது நீ சொல்வாயா அதிலே ஒன்றும் பெருமை இல்லை உணர்வு மிகுதி இருக்க வேண்டும் உணர்வை சிதைத்து கொண்டிருக்கிற பொழுது உணர்வை கூர்மைப்படுத்தி கூர்மைப்படுத்தி நாம் வெளிக்கொண்டிட வேண்டுமானால் இலக்கியத்தை தவிர அதற்கு வேறு ஒரு வழியும் இல்லை அதனால் தான் இலக்கியம் படிக்க வேண்டும் கவிதை படிக்க வேண்டும் இன்றைக்கு நமக்கு கற்பனை என்பதற்கே இடம் இல்லாமல் போய்விட்டது இப்போ பாருங்கள் இப்போ இந்த கவிதை சொன்னேனே ஒரு 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 கோழை குப்பையை வராண்டுவதிலே நமக்கு மனதுக்குள்ளே எத்தனை சிலிருப்பு ஏற்பட்டது இந்த சிலிருப்பை கொண்டு வந்தால் தான் அது கவிதை கம்பன் வயல்வெளிக்கு போகிறான் இது நான் சொன்னது ஊருக்குள்ளே இருந்தது குப்பை வயல்வெளிக்கு போகிறான் வயல்வெளிக்கு போனால் கம்பனுடைய வயல்வெளிக்கு போகிறான் அந்த வயல்லே பார்த்தால் அந்த வயலில் இருக்கிற நெற்பயிர்கள் எல்லாம் கரும்பு போல இருக்கிறதாம் கரும்பெல்லாம் கமுகு போல இருக்கிறதாம் சும்மா நான் சொல்கிறது இருந்துதான்னு கேட்காதீங்க இல்லாமலே இருக்கட்டுமே இப்படி சொன்னால் ஒரு சந்தோஷம் வருதா இல்லையா ஒரு லிட்டர் பால் வாங்கி அதை அரை லிட்டராக காய்ச்சி அதை ஐம்பது பேருக்கு பகிர்ந்து ஆளுக்கு ஒரு ட்ரொப் விட்டு காப்பி குடிக்கிறதுன்றது ஒன்று அதான் நம்ம நிலைமை இதை இப்படி மனநிலையில் வறண்டு இருக்கிற பொழுது பால் கடலிலே பறந்தாமன் பள்ளி கொண்டான் என்றால் கடல் கடல் அளவு பாலா என்றவனையே மனதிலே ஒரு விரிவு ஏற்படுகிறதே இந்த விரிவு வேண்டும் இலக்கியம் படிக்கிற பொழுது தான் அந்த விரிவு வரும் இது போய் இது கற்பனை இதெல்லாம் தேவையில்லை என்று சொல்லாதீர்கள் இந்த கற்பனையிலே ஒரு சுகம் இருக்கிறது அங்கே இருக்கிற வயல் வயல்கள் அப்படி வளர்ந்திருக்கிறதாம் கரும்பு போல வளர்ந்திருக்கிறதாம் கரும்பெல்லாம் கமுகு போல வளர்ந்திருக்கிறது என்று புலவர்கள் பாடுவார்கள் எப்படி தான் இந்த வயல் எப்படி வளர்ந்தது என்று கேட்டான் ஒருத்தன் கம்பெனி நாங்களும் தான் என்னென்னமோ உரம் போடுறோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் வளரையிலையே எப்படி இது வளருது என்று கேட்டால் கம்பன் சொன்னான் இந்த வயலுக்கு நாங்கள் எல்லாம் தண்ணீர் பாய்ச்சுறது இல்லை அது ப மாட்டினுடைய பாலில் தான் பயிர் வளருது என்றான் மாட்டினுடைய பாலில் தான் பயிர் வளருது என்றான் இது இது கொஞ்சம் எங்களுக்கே கஷ ஆச்சரியமாக இருக்குது பால் வளருமா அப்படி தான் வளருது என்றான் மாட்டில் பால் விட்டு பயிர் வளர்ப்பானா எவனாவது எனக்கு அது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது கம்பன் சொன்னான் அது ஏன் அப்படி வளர்ந்தது என்று கேட்டால் அங்கே உள்ள எருமை மாடுகள் எருமை மாடு என்றாலே என்ன அர்த்தம் என்று கேட்டால் தாமச குணம் மிகுந்தது அறிவு குறைந்தது அதனால் தான் மாணவர்களை அந்த பேரில் சொல்லி பெற்றவர்கள் ஆசிரியர்கள் அழைக்கிறார்கள் இந்த எருமை மாடு அங்கே உள்ள குளத்துக்குள்ளே போய் விழுமா அந்த குளத்துக்குள்ளே போய் விழுமா பின்னு கோர்த்தர் பாடினார் அது கம்பன் பாடின பாட்டும் தெரியவில்லை பின்னு கோர்த்தர் பாடினார் மோட்டெருமை வாவி புக அவர் சொல்கிற பொழுதே அதுக்கு அடை என்ன சேர்த்தார் தெரியுமா மோட்டெருமை என்றார் மோட்டெருமை வாவி புக அது தண்ணிக்குள்ளே போய் தொழிலீர் என்று குதிச்சுது குதித்தோன்னே அதுக்குள்ளே அந்த விரால் மீன்கள் இருந்தது அந்த குளத்துக்குள்ளே விரால் மீன்கள் இருந்தது அந்த விரால் மீன்கள் எல்லாம் என்ன செய்தன இந்த மாடு குதித்த குதியிலே திடுக்கிட்டு போய் அந்த மாடு குதித்த குதியிலே திடுக்கிட்டு போய் என்ன செய்துச்சு அப்படி துள்ளி பாஞ்சுது துள்ளி பாஞ்ச உடனே அந்த மா அந்த மீன்களுடைய மூக்கு போய் அந்த எருமை மாட்டினுடைய மடியில் முட்டிச்சு அப்படி அப்படி முட்டிச்சுது இது மோட்டு எருமை அல்லவா தான் குளத்துக்குள்ளே நிற்கிறேன் கன்றை அங்கே தொழுவத்தில் விட்டுட்டு வந்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் மறந்து போச்சு இந்த மாடில் இந்த முளையில் இது முட்டினோன்னு ஐயோ நம்ம கண்டு தான் முட்டுது போல் பசிக்குது போல் என்று நினச்சி அவ்வளவு பாலையும் குளத்துக்குள்ளேயே விட்டுட்டு இந்த எருமை மாடு போகுமா மோட்டெருமை வாவி புக முட்டை இறால் கன்றென்று வீட்டளவும் பால் சுரையும் வெண்ணையே என்று வெண்ணெய் நகரை பாடுகிற பொழுது ஒரு புலவன் பாடினான் கம்பன் சொல்லுகிறான் இங்கேயும் அப்படி தான் சார் பாரு மாடு வருகுது சொன்னான் அயோத்தியிலே ஈர நீர் படிந்து இந்நிலத்தே சில கார்கள் என்ன வரும் கருமேதிகள் அவனுக்கு எப்படி இந்த உவமை வருது அந்த 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 வயலில் எருமை மாடு நடக்குதான் இதே செய்தியை சொல்லுகிறான் எருமை மாடு நடக்குதான் அதுக்கு ஓம சொன்னான் எருமை மாடு என்ன நிறம் கருப்பு நிறம் பெரிய பெரிய சைஸ் நான் வேற கையை இப்படி காட்ட தேவையில்லை சும்மா காட்டினாலே பெரிய சைஸ் பெரிய சைஸ் எருமை மாடு கருப்பு நிறம் இந்த வயலுக்குள்ளால வருகுது எங்கேருந்து வருது குளத்தில் இருந்து எழும்பி வருகுது அப்போ இந்த எருமை மாட்டிலேருந்து நீர்த்துளிகள் சுட்டு சுட்டா சொட்டுது கம்பெனி இதை நினைச்சு கொண்டு பாடுகிறான் ஈர நீர் படிந்து இந்நிலத்தே கார்கள் என்ன வரும் கருமேதிகள் கருப்பு நிறமாக இருக்கு மேகத்துக்கு பொருந்தது க மேகத்திலேருந்து துளி விழும் இதிலிருந்தும் துளி விழுது பொருந்தது ஆகவே இது மேகம் போல வருகிற மேதிகள் சொல்லிட்டு சொன்னான் ஊரில் உள்ள தம் கன்று உன்னிட மென்முளை சாலை தாரை கொள்ள தலைப்பன சாலியே என்றான் வயலுக்குள்ளால் நடக்குது இந்த இப்படி லேட்டாக போச்சே வீட்டுக்கு போகிற பொழுது கண்டு பசியோடு இருக்குமே என்று நினைச்சோடனையே அந்த எருமை மாட்டுக்கு தாய்மை உணர்ச்சி பொங்குச்சான் 
பிள்ளைய நினைச்சோடையே பால் சுரக்கிற அளவுக்கு அயோத்தியில எரும மாடே இருந்திருக்கு ஊரில் உள்ள கண் உண்ணிட மென்முளை தாரை கொல்ல தலைப்பன சாலியே என்றான் அந்த பால்ல தாண்டா இந்த நெல்லு முளைக்குது என்றான் இப்படி ஒரு நாடு இருக்குமா அவனுடைய கற்பனைகள் எல்லாம் அப்படியே நம்மை வியக்க வைக்கிறது அந்த அந்த வயல் வழி கம்பன் அப்படியே கமராவை கொண்டு போறான் போனால் அந்த வயல் வழியில் வேலை நடக்க வேண்டும் எல்லோரும் இந்த கலை பிடுங்குறதுன்னு ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா கலை பிடுங்குவதற்கு இளைஞர்கள் எல்லாம் வருகிறார்கள் கம்பன் சொன்னான் இளைஞர்கள் எல்லாம் கலை பிடுங்க வந்திருக்கிறார்களாம் எல்லாம் புதுசாக கல்யாணம் கட்டினவனாம் அது மட்டும் இல்லை சாடையாக இதுவும் போட்டிருக்கிறானா ஏன்னா அது சாடையான்றது எங்கள் ஊர் பாசம்மா என்னதான் சொன்னாலும் தாய் பாசை இல்லாமல் போகுமா அது கொஞ்சம் அந்த காலையிலேயே கொஞ்சம் போட்டுட்டான் திருமணம் பண் புதுசாக திருமணம் பண்ணினவன் அவன் வயல் வழியில் வந்து இந்த கலை பிடுங்க வந்தான் ஒரு பயலும் வயலுக்குள்ளே இறங்கி கலை பிடுங்குறான் இல்லையா என்ன பண்ணுறான்றா வரம்புலையே சுற்றி சுற்றி நடக்கிறார்களாம் வரம்புலையே சுற்றி களை பிடுங்குறது எங்கே வயலில் பிடுங்க வேணும் இவனே சுற்றி சுற்றி நடக்கிறான் என்று கம்பனுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் போய் அவங்கள்ட்ட கேட்டிருப்பான் போல இருக்கு பதில் சொல்லுகிறான் இதில் ரெண்டு விஷயம் எனக்கு இந்த இவர்கள் சொன்ன ரெண்டு இவர்களுடைய மயக்கத்தின் ரெண்டு மயக்கமும் எனக்கு தெரியாது அவனுக்கு புதுசாக கல்யாணம் கட்டின மயக்கம் ஒன்று மது குடித்த மயக்கம் ஒன்று ரெண்டிலையும் சுற்றி சுற்றி வருகிறார்கள் அப்படி சுற்றி சுற்றி வருகிற பொழுது கம்பன் பார்த்தான் இது ஏன் இப்படி பண்ணுகிறார்கள் என்றால் பிறகு தான் அவனுக்கு உண்மை தெரிஞ்சு கம்பன் அதை கவிதையாக பாடுகிறான் பண்கள் வாய் மிழிற்றும் இன்சொல் கடைச்சியர் பறந்து நின்ற கண் கை கால் முகம்பாயொக்கும் கலையலால் கலைகளாமை குடிவரி அதே நேரத்தில் அவனுக்கு இளம் இளம் பையன் மனைவிமாருடைய நினைப்பு வயலுக்குள்ளே இறங்கி புல்லு பிடுங்கலாம்னு இறங்கினான் கலை பிடுங்கலாம்னு இறங்கினான் அயோத்தியில் வயலில் என்ன களை இருந்தது என்றால் கேட்டுட்டுதியா அயோத்திக்குள்ளே என்ன வயலில் களை இருந்தது என்றால் அல்லி தாமரை செங்கலி நீர் இதுதான் அந்த வயலுக்கள் இருந்த கலைகள் இவன் எல்லாரும் இறங்கினானா இறங்கி ஒருத்தன் ஒரு தாமரை கொடியை இழுத்து பிடுங்கலாம் இப்படி இழுத்தான் இந்த தாமரை கையில் வந்தது பார்த்தான் ஐயோ நேற்று தானே கல்யாணம் கட்டினேன் இது அவளுடைய கண் போல இருக்குதே இதை பிடுங்கலாமான்ற அவன் வந்து வெளியில் நின்றுட்டான் இன்னொருத்தன் போனான் ஒரு அள்ளி கொடியை எழுத்தான் அது அப்படி வளைஞ்சு வந்தது இது நேற்று என் மனைவியினுடைய கை போல வளைஞ்சு கொடுக்குதே இதை பிடுங்கலாமான்னு ஒன்னொருத்தன் வெளியில் வந்துட்டான் இப்படியே ஆளுக்கால் ஒவ்வொரு இதாக இறங்கி ஒவ்வொன்றை இழுக்கிறது பார்க்கறது இதன் மனைவி போல இருக்குதே என்று நினைச்சிட்டு வெளியில் வந்து உலாவுகிறார்கள் வேலையே நடக்கவில்லை என்றான் கம்பன் இதுதான் அயோத்தியினுடைய வயல் என்றான் பண்கள் வாய் மிழிற்றும் இன்சொல் கடைச்சியர் படந்து நின்ற கண்கை கா கண் கை கால் முகம்பாயொக்கும் கலையலால் கலைகளாமை உங்கள் வார் கடைவாய் மல்லல் கலைகளாது உலாவி நிற்பர் பெண்கள் வால் வைத்த நேயம் பிழைப்பரோ சிறியர் பெற்றார் என்று கம்பன் முடிக்கிறான் இப்படி கம்பன் தன்னுடைய காவியத்துக்குள் போகிற பொழுதெல்லாம் கவிதை சுவையை வேறு வேறு விதமாக கொட்டுகிறான் வேறு வேறு விதமாக கொட்டுகிறான் நாம் நினைக்க முடியாத இடத்திலே திடீரென்று ஒரு திருப்பம் வைப்பான் சீதை மேலே இருந்து ராமனை பார்க்கிறாள் மயங்குகிறாள் தோழி கேட்கிறாள் அப்படி என்ன தாண்டி ராமனை நீ பார்த்தா என்ற உடனே சீதை சொல்ல தொடங்குகிறாள் இந்திர நீலமொத்த இருண்ட குஞ்சியும் சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் இந்த மேலே இருந்து பார்க்கிறாள் என்பத கம்பன் நினைச்சு பாடுறான் பாருங்க உச்சியிலிருந்து ஒவ்வொன்றா சொல்கிறான் இந்திர நீலமொத்த இருண்ட குஞ்சியும் சந்திர வதனமும் தாழ்ந்த கைகளும் சுந்தர மணிவரை தோளுமே என்று சொன்ன உடனே ஓஹோ இவ்வளவும் தான் உன்னை மயக்கிச்சா என்று தோழி கேட்டிருப்பாள் கம்ப செய்த சொன்னால் அல என்றாள் இதெல்லாம் இந்த மயக்கலடி முந்தி என்ன உயிரை அம் உருவல் உண்டதே என்றான் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முதல் அவன் ஒரு சிரிப்பு சிரித்தானே அந்த சிரிப்பிலே மயங்கிற்று என்று சொல்லுகிற பொழுது என்னென்ன சொல்ல வேண்டுமோ சொல்லிவிட்டு அவை இல்லை என்று சொல்லுகிற அந்த உத்தியை கம்பனிடம் கண்டு மயங்குறோம் கம்பன் கவிதை என்பது நமக்கு கிடைத்த ஒரு சொத்து நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு நான் ஓர் இரண்டு ஒரு துளிகளை தொட்டு காட்டியிருக்கிறேன் சொல்லத்தக்கவர்கள் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் நம்முடைய மனம் மெல்ல மெல்ல எந்திரமயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இந்த கவிதை கவிதையிலே இருக்கிற நுட்பங்கள் ஆகிய இன்பங்களை அனுபவித்தால்தான் நாம் மீண்டும் மனிதர்களாக வருவோம் அதற்கு கம்பன் கழகம் பெருந்துணை செய்கிறது கம்பனை படித்தாலே நாம் வாழ்ந்து விடலாம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்